and well so yesterday we have studied about the conditions for germinations ki kya kya conditions jo hain wo honi chahiye that is the moisture warm sunlight nutrient from soil and good quality seed agar ye conditions ek seed ko milengi to tab hi seed jo hai wo grow kar sakega हमने देखा था कि मॉइस्चर मिलेगा तो सीड जो है वो स्वेल होगा और उसे फिर ही ग्रो नरम होगा उसके कॉटल रिमूव हो जाएगा तो फिर ही वो ग्रो कर सकेगा फिर एक सीड को प्रॉपर चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके उसको इतना टेम्परेचर चाहिए कि वो जर्मिनेट कर सके फिर कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा फिर सनलाइट कब चाहिए शूट ग्रो होगी जब एक सीड की शूट ग्रो हो जाएगी प्लम्यूल जो है वो बड़ा हो जाएगा तो फिर जब वो सॉइल से बाहर आएगा फिर उसे सनलाइट चाहिए ताकि फोटोसेंसिस हो सके प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके फिर हमें देखा था कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि सीड जो है वो जर्मिनेट कर सके अगर कोई भी न्यूट्रिएंट लैक करेगा तो फिर जो सीड है जर्मिनेट नहीं कर सकेगा फिर सीड की क्वालिटी थी लास्ट के सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तब भी वो ग्रो होगा अगर सीड की क्वालिटी बैड होगी यानी कोई कोई डिजीज होगी सीड में या प्रॉपर उसकी शेप नहीं होगी तो फिर सीड जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा या आप देख सकते हो स्क्रीन में कि आपको डिफरेंट सीड्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। फिर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन जो है वो किस तरह होते हैं ये हमने आज देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन होते हैं फाइव मेजर स्टेप हैं जिसमें प्रोसेस होते हैं जर्मिनेशन का फर्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेज में सीड जो है वाटर इनटेक करते हैं फिर ग्रो होता है सॉफ्ट हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं अब आप देखो सीड का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको एपिकोटाइल नजर आ रहे हैं। अब एपिकोटाइल को प्लम्यूल भी कहते हैं जिसको एम्ब्रियो की शूट कहा जाता है फिर उसके पास रूट है जिसको रेडिकल कहते हैं ये एक ये दोनों पार्ट जो हैं वो सीड के एम्ब्रियो के हैं कि इसके अंदर एम्ब्रियो की शूट है और एम्ब्रियो की रूट है जिसमें जो ऑलरेडी सीड के अंदर हर सीड के अंदर प्रेजेंट होते है एम्ब्रियो अब जो आउटर आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है दैट इज द कॉटिलेडन अब कॉटिलेडन के अंदर सारा स्टोर फूड जो है वो स्टोर है अब नेचर ने उसके ग्रोथ के लिए फूड जो है वो ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है ताकि जब ग्रो हो अभी सीड के अंदर ही है तो उसको फूड मिल जाए अब फिर इसके पास इसके बाद आप देखोगे कि माइक्रोपाइल है माइक्रोपाइल में अगर आप सीड को गौर से देखो तो आपको एक होल नजर आएगा अब इस होल से जब आपने फर्स्ट स्टेज में सीड को वाटर मिल गया तो फिर इस होल से वाटर जो है यहाँ पे एंटर हो जाएगा सीड के अंदर और फिर इसके फूड के साथ मिलेगा यू नो फूड जो है वो क्या है ग्लूकोज है अब ग्लूकोज मिलेगा जब वाटर के साथ या इस होल में ऑक्सीजन जाएगी तो फिर रेस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अब रेस्पायरेशन के प्रोसेस से क्या हो गया के एनर्जी मिलेगी सीड को एनर्जी मिलेगी और उसके एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे 
और एन और फिर जो एनर्जी किसको मिलेगी एक छोटे बेबी प्लांट को जिसको एम्ब्रियो कहते हैं अब इसको एनर्जी मिलेगी तो फिर ये ग्रो करना शुरू कर देगा फिर आप देखोगे कि टेस्टा जो है वो इसकी आउटर कवरिंग है सीट की जिसने जो प्रोटेक्ट कर है सारे स्ट्रक्चर को अब जिस टाइम वाटर मिल गया सीड को तो फिर क्या होगा कि उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी वो सीड जो है वो सॉफ्ट हो गया और फिर जो टेस्टा है उसकी कवरिंग है वो स्प्लिट हो जाएगी जब स्प्लिट होगी तो तब ही एम्ब्रियो वहां से बाहर निकलेगा आई वॉन्ट टू क्लियर वन मिसकनसेप्शन अबाउट दिस सीड के एक कॉमन मिसकनसेप्शन है सीड का कि सीड जो है वो नॉन लिविंग है लेकिन वो एक्टिवली वहां पे प्रेजेंट है उसके करेक्टर क्योंकि नॉन लिविंग क्यों है क्योंकि वो कोई करेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग का शो नहीं कर रहा लेकिन सीड जो है वो लिविंग है क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो केपेबल है कि वो जर्मिनेट कर सके न्यू प्लांट्स में अब सीड जो है क्योंकि यूटिलाइज कर रहा है एनर्जी को कि वो अलाइव रह सके और फिर उस वो इस वक्त डॉर्मेंट पोजीशन में है जब तक उसको कंडीशंस नहीं मिली थी वो अपनी डॉर्मेंट स्टेज में था अब कंडीशंस जब उसको मिल गई तो फिर वो अलाइव हो गया और वो ग्रो करना शुरू कर देगा तो इसलिए हम सीड को नॉन लिविंग नहीं कह सकते यहाँ अगर कोई फ्रूट है तो हम उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते वो लिविंग है क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो जो के पास फूड है और वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है इसलिए सीड जो है वो नॉन लिविंग नहीं बल्कि लिविंग है अब उसको सिर्फ कंडीशंस चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके और अपनी एनर्जी केपेबल है कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सके सेकेंड स्टेज में जब सीड को वाटर मिल गया तो उसके एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए अब ये एक्टिवेशन कब हुई थी जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ सीड के अंदर और फिर एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए एम्ब्रियो ने ग्रो करना शुरू कर दिया उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो फिर ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो गया अब सेकंड स्टेज में आप देखोगे कि सबसे पहले जो है जो कल आपने वीडियो भी देखी थी उसमें भी दिखाया गया था कि पहले रूट्स जो हैं वो ग्रो हो रही हैं तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि स्टेज टू में क्या हो रहा है एंजाइम्स बहुत एक्टिवेट हो गए जिस तरह आप खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिल जाती है आप एक्टिवेट हो जाते हो इस तरह सीड के अंदर भी जब उनको खाना मिल गया तो वो भी एक्टिवेट हो गए और ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और सबसे पहले क्या चीज ग्रो हुई है रूट ग्रो हुई है एम्ब्रियो की थर्ड में आप देखो उसके रूट्स और ग्रो हो गए हैं एम्बेडेड हो गई हैं सॉइल के अंदर और फिर अब रूट्स का क्या काम है कि उसने अपने न्यूट्रिएंट्स को तलाश करना है जिससे हमने स्लाइड में देखा था कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होने चाहिए अब इनको ढूंढने के लिए ये रूट्स जो है इम्बेडेड हो गई है और फिर अपना खाना जो है वो खाना शुरू कर दिया इन्होंने लाइक यू कैन सी दैट ब्रांचेस ऑफ द रूट जब ये इम्बेड हो जाएंगी पूरी तरह से फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से लेना शुरू कर देंगे वाटर अप टेक करेंगे और फिर रूट uh, और ग्रो होके और बाकी भी स्ट्रक्चर ग्रो होंगे थर्ड स्टेज में हमने देखा है कि किस चीज की ग्रोथ हुई है रूट की फोर्थ में जब रूट ग्रो हो गया है अब एम्ब्रियो की बारी है कि यहां से ऊपर की तरफ जाए अब ऊपर की तरफ जाएगा सॉइल से बाहर निकलेगा तो फिर इसकी 
शूट ग्रो होना शुरू हो गया यानी कि इसके इसका जो ब्रांचेस लीव्स वाला पार्ट है वो ग्रो होना शुरू हो गया क्योंकि रूट्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो हो चुके हैं अब फोर्थ स्टेज में आप देख रहे हो कि शूट आपको नजर आ रही है कि शूट जो है वो ग्रो हो गई है फिफ्थ स्टेज में लीव्स ग्रो हो गए और फिर फोटोसेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया यानी के जब लीव्स ग्रो हो गए तो लीव्स को के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं यू नो स्टूडेंट्स के क्लोरोफिल की वजह से ही लीव का ग्रीन कलर है और क्लोरोफिल के बगैर फोटोसेंसिस नहीं हो सकती जिससे हमने अगर फोटो फोटोसेंसिस जो है सॉइल में नहीं फिफ्थ स्टेज में जाके फोटोसेंसिस स्टार्ट हो गए इससे पहले जो सारा फूड का मटेरियल था वो रूट से एब्सॉर्ब करके और रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट था जिस तरह ही लीव्स ग्रो हुए क्लोरोफिल प्रेजेंट हुए तो फिर फोटोसेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिसमें लीव्स ने इनहेल कर ली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसको मिल गया रूट से ये दोनों कंबाइन होके ग्लूकोज बना देंगे और ऑक्सीजन बना देंगे तो इससे हमें पता चला कि फिफ्थ स्टेज में फोटोसेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट है और ग्रोथ लीव्स की ग्रोथ हो गई है अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा फोटोसेंसिस का भी फूड भी मिल जाएगा तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता से और ग्रो करना शुरू कर देगा now you students you can write that on your copies your question number 1 that why do seed need to absorb water seeds need to absorb water to start the growth process okay you can write that on your copies right now if you have a question you can ask me take out your notebooks mention the day and date your topic and write down the questions you have to do that okay complete your notes and when the classes will resume then i or the panel teacher will check it so your homework is you have to do activity 1.2 so when you have a seed you have to put that in a water and overnight and after when you will wake up you have to see the changes first stage you can see that it the seed will swell up so this you have to 
do and you have to read activity 1.2 and you have to predict the changes what are the changes you have seen and you have to note it down on your copies so that is the today's work god bless you stay safe and stay at home